Hey everybody, good evening. Hello, hello. Hey there. Hello, teacher. Hi, good evening. Teacher. Buenas noches. So silence. Hello, hello there. Good evening, everybody. How are you doing? ¿Cómo están? How are you today? Hello. Nice. Evening. Nice. Bye. Nice. Good evening. Hello. Okie dokie. Nice. Nice to have you today. So, chicos, espero que su jueves haya estado super cool. Ya casi terminamos la primera semana. De hecho, la terminamos mañana. So, today was like, what? Ya pasó la semana, you know. So, ha sido super, super rápido. So, really cool to have you today. Thank you so much for joining. Gracias a quienes nos acompañaron también ayer en la sesión one on one. That was very nice. And um, so, guys, ¿cómo han sentido su primera semana? How do you feel about it? Tired, un poquito tiring, un poquito como cansada, or not much? No mucho. No mucho. Nada. Nada. Ok. Cool, cool. Chicos, ¿cómo van con las tareas? How are you doing with the homework? ¿Avanzaron ya un par de tareas? ¿Se les han quedado rezagadas? Finished. ¿Ya terminó la primera semana, Jocelyn? Yes. Nice. O todo el módulo. Like the whole module. No, no. Ok, solo so la, la primera primer semana. semana. Ok. Guys, eh, me ven. Lo que pasa es que no veo muchas cámaras. Yes. I see you dark. Entonces, no sé yes. si es mi internet que no está cargando. So, I guess. Hello. Hey, Ana. Mm, ok, déjenme ver. Probably I think it's my internet because no logro ver a muchos. Kind of dark. Ok. So, so welcome guys. Gracias por unirse. I see Moises now. Quizás es mi internet que es un poquito slow. Um, guys, si no me escuchan, si me escuchan cortado, un poquito retrasado, me avisa. Let me know. O si no ven mi cámara, let me know, please. Porque no sé si es mi internet. I'm not quite sure. Okay. Um, so guys, ayúdenme con su camarita, please. Let me go over attendance. Voy a revisar asistencia rapidito para que podamos dar inicio to today's station. Hola, Miss. Teacher, good night. Hey. Dice que yo tengo esa cuestión. Dice que yo tengo una, tengo una, una pregunta. Ahora me hablaron y me dijeron de que, de que yo no había estado la, el, ayer en la, en, la, en la reunión, en la clase. Sí, mis, el compañero me comentó. Lo que pasa es que no había una actualización de asistencia. Por eso es que ellos estaban confirmando. Pero, pero yo le dije, ¿verdad? Que, que usted sí estaba súper atenta. Y sí, solo había sido como un pequeño problema que hubo con, con la actualización. Uh -huh. Pero no se preocupe, ah, no worries. Como él me dijo, el, el señor me dijo de que me iba a llamar y no me llamó y dije, ah. No, por eso, porque logramos solucionar el, el problema que había, como el retraso de la información. Pero sí, mis, no se preocupe, ya le dije no, le dije Ingrid, siempre está acá súper, es raro. Me había pedido, no, no, lo siento. Sí, igual, si alguien más le escribieron fue por un pequeño glitch con la información, pero ya está solucionado, así que no worries. ¿Cómo, ¿cómo se dice placer? A pleasure. Ah, pleasure. Yeah, it is a pleasure, yeah. Okay, guys, let me go ahead and check attendance. My first person is Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn si está acá, I guess. La acabo de escuchar. Yeah, there you go. Okay, nice. Thank you, Norbert. Gracias, Norbert. Creo que también le escribieron, right? Creo que por ahí recibí un mensaje. Sandra Rodas. Ya vi a Sandra hace un par de minutitos. No, Hey Sandra, nice to have you today. Thank you so much for joining. Uh, Marvin. Marvin. 
So I don't see Marvin yet. Okay. So Marvin. Uh, Brian. Debbie Brian. Person. Hey, Brian. Person. Thank you. Right. Uh, good evening, Renee. Renee, are you around? No, he's not here yet. Uh, Daisy? I'm here. Nice. You always look very comfortable. <laughs> and I'm like, wow. So you quiero estar así de cómoda. <laughs> Daddy, are you around? Hi, teacher. Good okay. evening. Hey, good evening. Giovanni, are you with us? Giovanni todavía no, I guess. Um, Danis, Danis has a super temprano. Thank you, Danis. Listen. Uh, oh. Jesus. Welcome. Present. Hey, present, Jesus. Present. How you doing? Todavía se de camino, Jesus. Sí, ahorita voy en la moto. <laughs> wow, be careful, please. Just be really okay. careful. Uh, Jarixa. Jarixa, are you around? It's very dangerous. Thank you. Yes, it's very dangerous. Ingrid, yeah, Ingrid, le escuché un par de segunditos. I heard her. Hi, teacher. Yeah, she's right there. Okay, cool. Eh, Moses, Moses también yo lo vi hace unos segunditos. Me escuchan, me escuchan quebrado, ¿verdad? Yes. Deme un segundito. No, yo lo escucho bien. ¿Me escuchan bien? Ah, yo sabía, lo escuché quebradito. Guys, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Can you hear me? Sí, yo, yo casi no escucho. Ok, guys, what about the rest? ¿Me logran escuchar? ¿Can you hear me? ¿O me escuchan yes, quebrado? Sure. No. Yo lo escucho muy bien, Miss. Clear. Okay, probably it's the internet. Eh, yo se le dice, gusta, apagamos la camarita un minutito, probemos en la cámara, probablemente sea el internet. Eh, so, agua sin mozos. Eh, Miriam, Miriam también la acabo de escuchar. Por ese Miss. Yes, Claribel, um, siempre yeah. le digo a Miriam. You know? ah, está bien, Miss. Jackie, I have Jacqueline. Thank you, Miss. Espero que esté súper, súper bien. Uh, oh, <laughs> oh, that's so bad. Anna, tell me. Hello, teacher present. Hello, Brenda. Hello, teacher. Hey there. Y Daniel, vi a Daniel por ahí hace un par de minutitos. Aquí estoy. Yeah, Idalia. <laughs> es que vi Natalie, yeah. so I was like, ¿Quién es Natalie? Natalie. <laughs> yeah, Idalia. Okay, okay. yo. <laughs> gotcha. And Sandra Flores. Present teacher. Thank you, Miss. Gracias por unirse. Creo que ya vi por ahí a Marvin también. I think I saw Marvin. Present. Hey Marvin, nice to see you today. How are you? I fire. Hi. Cool, cool. Let me see, Marvin. Me falta. I'm missing your brother, I believe. And then, well, casi están todos. I'm missing just one person. One. No, I'm missing Giovanni. Giovanni, are you back? Okay, Giovanni's not here. Super weird. Giovanni viene super temprano. Okay, so I hope he gets better. Okay, everybody. So thank you so much for joining today. Um, we are in session number four. So vamos a trabajar un poquito con eh, un tema no tan nuevo, actually. Vamos a revisar un poquito de eh, how much y también vamos a revisar how many. So yesterday, no tuvimos tiempo para avanzar en el segundo tema, but we will do it today. Um, ayer revisamos un poquito de números, cantidades, vimos sueldos, etc. And uh, today vamos a hablar también de números, pero ya en un sentido de how many, okay? Asking for specific numbers. Uh, to get started, okay? To get started today, 
I have some questions for you. So, he prepared a couple of questions that I hope you find them interesting. And I would like, of course, your opinion. I want to hear your opinion, your comments, um, your experiences. Okay. So, let me go ahead with this question. First question, guys. Help me, please. How much is a chori in El Salvador? So, I don't know about the prices. Uh, one dollar. One dollar. One dollar? One dollar. Okay, really? No, and yes. 85 cents. One dollar? $1. Oh. Okay, cool. So $1. It's more expensive. $2. $2 for a chori. Oh, no. no. Good special. A special chori. <laughs> or a big one. Uh -huh. yeah. what, a, what about this? A large one. No, that's a, a large, subway. A <laughs> okay, number two. How much do you pay for breakfast? Guys, cuando comen afuera de su casa, outside your house, how much do you pay for breakfast? Okay, with breakfast, que no sean pupusas, please. So talk about uh, any other one type dollar. of breakfast. One dollar. One dollar. One dollar. One dollar? Three. Three dollar. Three dollar. Okay. One dollar? Um, Fifteen cents. One dollar, fifteen cents. Who said three dollars? Me. Okay, Danis. So normally for three dollars, what can you get? What kind of food can you get? Um, cocktail. For breakfast? Yes. Like a fruit cocktail? Sí, or like yes. seafood cocktail? No, 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 fruit. Ah, uh -huh. so <laughs> <laughs> No, but breakfast. A beer. <laughs> no, a beer. but maybe lunch, right? <laughs> no. For breakfast? Aquí. Every time. Okay, okay, $3 you said, but not every day, yes. I guess. Okay. So, uh, Natalie, how much do you spend in breakfast? Or how much do you pay for a breakfast? Something different uh, uh, from pupusas. <laughs> uh, I think uh, $2. Two dollar. Two dollars. $2. But a complete breakfast. I right? want dollars fifty. One dollar fifty. Two dollars. One dollar fifty cents. Okay, I think that makes sense. What about this? Teacher, uh, por ejemplo, a lo mucho dos dólares o dos cincuenta. At the most. Podría expresar. At the most. At the most. Mm -hmm. At the most. Two and fifteen cents. Two dollar and fifteen cents. For At maximum. The most is a lo mucho. Yeah, or you can the say most. max maximum, like uh -huh, like max. Mm -hmm. At the and most? that's okay. Okay. At the most, yeah. So one dollar fifty cents, two dollars. I think that is reasonable. Three dollars. Si es super completo. I think that's okay. What about this question, guys? What about this? How much is the bus fare? So, a bus fare is como el precio del bus, okay? Como el pasaje that we call it. So how much is the bus fare? Twenty-five cents, Miss. Twenty-five cents. Okay, twenty-five cents. So yeah, right. Creo que no ha mucho. It hasn't changed much, so it is the same. What about this? How much is a can of soda? Like a can, all right? Como una lata. How much is a can of soda? Fifty cents. Fifty cents. No, no. Seven things. No. Seventy. Seventy cents. Seventy. Seventy. Seventy-five. Seventy-five. Seventy-five dollars. Okay, so a cola champagne. How much can a cola champagne be? No. Twenty-five cents. Twenty-five. No, fifteen. Fifteen. No champagne. <laughs> no, pero la, la, la lata, right? Yeah, no, no la botellita, but the can. <laughs> the can of soda. 50 cents. Okay, 50 and 75 cents. Okay, that's yes. all right. Yeah, it's more expensive. Now, guys, look at this. How much is the minimum salary in our country? 3,000 dollars. 
uh, Moises? 3,000 dollars. No. 300. 300. 300. Okay. Moses says 304, right? Uh huh. Yes. Okay. 300. 17 cents. 17 cents. Wow, super specific. Really? No, era 315. What's the name? 315. Oh, $305. Oh, tenemos contadores. Wait, wait, wait. We have accountants. So, guys. 305, teacher. 305. $305. $305. Cabalito, 100 centavos. No. Sí, sí. Es que, no. digamos, es que 300... 305 fue en el en el 2000 en el 2020 por el año que tenía fe, por el día que tenía febrero que tenía 29 pero ya este oh. año ya no así se quedó porque para para no afectar al empleado de reducirle ok so, so, si yo gano el salario mínimo cuánto me tendrían que pagar 305 todo el año Sí, 305 y los descuentos de ICI y AFP. Pues sí, ni modo, ¿verdad? Wow. <laughs> taxes, taxes. Ah, ok, y en los taxes. So, insurance, 305. Insurance. What? Well, thank you, Danny. Eso es bien interesante saberlo. That's super good to know. So, guys, revisen, you know, just in case tengan eh, people bajo su cargo, you know. So, son 305, as Danny said. Danny, pero aplica para todas las empresas. Decir apply for uh, a no, company. Es no, para, no, es para el rubro de, de administrativo. Porque para allá, para no, I, las maquilas uh -huh. y todo eso, son 297 y fichas. Ese sí no lo tengo exacto. Variable. Ahorita. Wow. Pero como el calidad, el mismo lo manejamos como 310. 310. Ajá, okay. El de las maquilas es de 295.20. 295.20. Es por wow. sector. Okay. Yeah, I understand that it's different. I understand yes. it's different. But guys, eh, well, yeah, en inglés de hecho nos va a servir para eso, para mejorar esos ingresos, right? I'm pretty sure you can make it. Well, okay. how so? so the minimum salary, digamos para la era administrativa, 305. Eh, Yerixa says 310, I believe, right? Yes. Yerixa? 300. Okay. 310. Mm -hmm. But that's like kind of the idea, okay? Now, I got another question. Probably we don't know, pero podemos inferir un poquito. How much can a doctor earn? Ayer vimos la palabra earn. What is the meaning of earn? Um, ganar. Ganar. O ganar. Ganar. Ganar de salario. Ganar exactly. de salario. So, how much can a doctor earn? How much do you think? Um, 700. Seven? But but uh, give me an estimate. Give me like a number. Fifty uh, hospital para vida. Fifteen dollars. In horario having. No, but I mean like like talking about salary, not not per hour, not per not per patient, but like in general, how much can a person make? How much can a doctor make? Ten dollars. Ten dollars. Seven hundred. Hablemos per month. Hablemos per month. Yes. Seven. Oh. Oh. Hundred per per month. Seven hundred. No, I know seven hundred. So, yo se le seven hundred. Seis mil No, en El Salvador no, los doctores no, no ganan eso. Sí, sí yo lo meto en casa. Yo soy un caso. Danny, no. tell us. Wait, Danny no. has ha, knows. He says, Danny, one tell us. Thousand, tell us. One thousand. One thousand two. Okay. Si sí, lo gana teacher por servicios profesionales, emite un crédito fiscal. Six, six thousand. Teacher, ahí quizás puede cambiar. Si es es como pediatría. Si como tienen alguna una especialidad, right? Pero si es internista, tal vez puede cobrar eso que dice Dani, que está cobrando X cantidad cada vez. Es que, mira, es que así, mira, así lo gana, así, mira, este lo gana, él lo contrata la, la, una empresa, 
Entonces Ajá. esa empresa le llaman y le dicen, hey, aquí hay alguien bien grave. Entonces ya le llaman al doctor y le dicen, mira, ahí hay un paciente, vaya y cobre tanto. Y ya hay una comisión para el hospital y una comisión para él. Y Ay. ahí al final del mes le emite un crédito fiscal por todos los valores ganados de todos los pacientes graves que había. Claro. Es raro, wow. es raro. Claro. Oh. Lo, lo que sucede es que hay empleos, right? There are some jobs que pueden tener como un empleo formal, and then se puede trabajar por Salud. horas. So, most doctors lo que hacen es trabajan horas adicionales, you know, yes. to make more money. So, probably that way you can make more money, but 6,000 es como un caso súper raro, as Sandra mentioned, tal vez con una especialidad. Probably surgeons, los cirujanos, right? Um, yes. Or, or something like that, uh -huh, like with the specialty. But in El Salvador, no, no es como muy pagado, muy bien pagado. No. Um, what about next? How much can a manager no, no, no. earn? I mean, talking about a small company teacher, and teacher, big companies. Para que, se, teacher, para que se hagan la idea, él es de cuidados paliativos. Ok. Pero es que lo que pasa es que trabaja en una no modalidad entendí. diferente. Trabaja con, yes. como servicio profesional. Eso es diferente. Uh -huh. So, oh. we, will, we will probably talk about that. Yes. Because eh, en El Salvador sí se puede. You can do it. Uh -huh. So, what about next, guys? How much can a manager earn? I mean, being realistic. In El Salvador, from a small company, ¿cuánto puede ganar un manager? Seven hundred. Hmm. 400, 400. Like a manager. Okay. So, yes. Okay. Yes. 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 Y el lugar también depende bastante cuánto sea el salario. En El Salvador, which do you think are the best companies? ¿Cuál se imagina que es la mejor compañía? Which is the best company to work? That you say, oh, I want to be the manager of the company. Hotel. A hotel, okay. A Bianca. Probably. Uh, An insurance. An insurance. An insurance company. Oh, AXA. Okay. Digicel. Moises. Eh, en el año 2020, creo que la mejor empresa para trabajar en El Salvador era, se llamaba Belcorp, El Salvador. Belcorp. Pero si no me equivoco, Belcorp es toda esta empresa que cubre Avon. Esica, Evel, right? Yes, yes. That is Belcorp. Yes, todas ellas son Belcorp. Pero yo no sé si es como porque puede hacer dinero extra or because they pay good money. So that's a little bit difficult to, to guess. All right. Uh, let me see if I got another question. Yes, yes, yes. I got another question. Uh, previously, veíamos la palabra ATM. Alguien se guys, alguien me dejó abierto el mic. Do you remember uh, the meaning Cajero of automático. ATM? Cajero automático. Cajero automático, exactly. That's the one. So, how much can you take out? Oops, sorry, me faltó una T acá. There is a T missing right there. How much can you take out of the ATM? ¿Cuánto pueden sacar? 500. 500. 500. 500. Five, depending For on the day. company, depending on the bank. I own four and five. Five hundred. In agricola, how much can you take out? Seven hundred. Uh, Seven Yo creo que eso en general por la ley de lavado de dinero. Así es, don Marvin. Marvin, Marvin is the one. So guys, because in back, for example, creo que 400, eh, la vivienda, I believe, 400 es lo máximo que le dejan, like 450. No es mucho. Yes. In agricola, I believe, es un poquito más alto. I think you can make more money. 
But my biggest seven? right, probably it doesn't. Maho probably 700. I cannot remember. Yes. But yeah, right. So it's very limited. Okay, guys, let's move on a little bit. Thank you for sharing your experiences. Okay. And let's take a look at the following questions we have right here. Um, it says, listen to your teacher, read the questions, well, read the conversation and practice with a partner. So, tenemos una pequeña conversación, de hecho, donde incluimos dinero, we include days, we include a lot of different information here. So, let me read it for you. Um, Mi recomendación de siempre es si hay alguna palabra nueva, anoten cómo la escuchan, right? Anoten la pronunciación de esa palabra para que luego podamos eh, repetir lo mismo. So we can work on pronunciation. So Ben says, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Jeff says, hey Ben, well, I work five days a week and you guys how many days a week do you work do you work four five six days, six. Six days a week okay six days seven alguien trabaja siete días seven days a week i mean toda no. la semana all week long seven Just days a week yes six a days do you work every day? Six days. De lunes a domingo, like the whole week. Yes, en uh, temporada, si me toca. Oh, okay, but just per season. ¿Quién más dijo que sí? I couldn't uh, see that. ¿Quién más trabaja siete días, guys? Who works every ¿Cómo day? ¿Cómo, teacher? ¿Cómo se dice, digamos, eh, que sí, pero de diferentes cosas? O sea... Sí, pero no de lo mismo, quiero decir. Uh, you mean, ¿a qué se refiere? What do you mean by that? Sí, trabajo los siete días, pero no de lo mismo. ¿Tiene diferentes empleos? Trabajo. Ajá. ¿Tiene así, varios empleos? Sí, así. Um, ok, pero trabaja todos los días, de lunes a domingo. Sí, eso sí. Okay, so puede decirlo de esa forma. I work every day, but I have two jobs. Or I have, or I work, I have a job and I have a business, por ejemplo. Tengo como un negocio. Ah, right? so ahí eso me gusta más. Lo business. Specific. Business. Yeah. So I have a business. I have. Okay, es una I palabra más para Dani. I have a full-time job. Tengo un empleo a tiempo completo, que okay, es un empleo formal. And I have my own business. Tengo mi propio empleo. Sí. Tengo mi empleo. Sí. Mi, sí. mi negocio. Okay. Gra I have my own business. Mm -hmm. So, sí, well, si sí, alguien también. tiene como otra, otro tipo de negocio besides that, so we can include it or we can use that. So we use I have my own business. Uh, the person says, I work five days a week, and you? And then Ben says, that's great. I work four weekdays, okay? And sometimes on Saturdays. So only four weekdays and sometimes on Saturday. In my case, I work from two, ah, no, trabajo todos los días. I work every day. <laughs> now my only day off is Sunday. Um, then the person says, really, on Saturdays, do you work extra hours? Okay, extra hours está bien, pero es un poco salvadoreño, okay? Hay una forma de hacerlo más americano y que ustedes lo van a escuchar más, que se los mencioné ayer, y era OT, okay? So I work OT. Do you work OT? So OT is overtime. Es son las horas extra, el tiempo extra que usted trabaja, okay? So, do you work extra hours? And how much money do, you, do they pay for extra hours? Guys, ¿cuánto les pagan por hora extra? How much do you get for OT? Nothing. Nothing? Nothing. I'm sorry. Nothing. 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 Only thing. Acuérdate. Si no está la puerta. Brenda, only what? Only thank you. 
Oh, thank you. Okay. Yeah, okay. Oh, that's Only, bad. Thank you. Ah, Marvin sí se las pagan. But Marvin said no. Dollar. No va a ser mucho. Marvin was not. Jesus? Two dollars fifty cents. Two dollars fifty cents per hour. Okay. La hora nocturna. Oh my God, Jesus, me da miedo que vaya a estar. <laughs> I get like, yeah, super nervous. Nos pagan because con tiempo, dije. It's dice. writing, okay. Nos pagan con tiempo. Oh, oh esa es otra forma, right? Tiempo compensatorio. So it's like you work an hour, se va una hora antes. Mm -hmm. Yeah, that's okay. Oh, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas. Entre yeah, comillas. I know, I know. But anyways, uh -huh, that works. Okay. Um, and the person says, yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Can you believe that? So every extra hour, $10 per hour. Super good. So yo sería una de decir, voy a trabajar tiempo extra, right? <laughs> I would Solo con be, tiempo extra trabajada. I would be happy. I would be happy Solo to make OT. extra hour. Only with OT. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely, the person says. Okay. So, revisamos un poquito esto. Let's take a look at this. Circle the word that best completes the question. Guys, in number one, ¿qué puedo utilizar? How much hours or how many hours a day do you work? ¿Cuál sería la pregunta? What do you think? Much. Revisamos el ejemplo. How many days? How much money? So, de acuerdo a esto, ¿qué podemos utilizar en la primera? How much hours or how many hours a day do you work? Money. How many? How many? How many? Okay, so how many hours a day do you work? Hours? ¿Cuántas horas trabajan al día, guys? How many hours do you work a day? Eight, eight hours. Eight hours. Eight hours. Eight hours. Six hours. Ten. Eight hours. Six hours. Ten. Right. Hours. Seis? Who works six Ten hours? hours. Teacher. Ana, ¿cuántas trabajan? No, pero por la pandemia nada más. Ya no van a normalizar el horario. Ay, se quedó trabajando solo seis horas diarias. No, 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 no. no, Ana, but that's super. Que siga así, the teacher. Best, que siga así. Que, que siga así. Que valor. Work this thing. Hours. Okay. So, uh, Sandra, how many hours do you work? Well, Sandra and Elizabeth, how many hours, girls? ¿Cuántas horas trabajan, girls? How many hours? Me pregunta a mí o a, a la otra muchacha que se llama Sandra. Ambas. <laughs> Sandra and Elizabeth. <laughs> ¿Cuánto yes. gana? ¿Qué dice? No, no, no. How many, no. How many hours do you work? ¿Cuántas horas trabaja al día? How many hours do you work? A veces ando de 9, 10, 11, 12 horas. 12, 12 mm. hours. En la misma empresa, in the same company. Sí, okay. la misma. 12 hours. Okay. Sandra, and you? De 10 a 12. From 10 to 12 hours. Depende, depende el día, si fin de semana, casi las 12 horas. Wow. Okay. Uh, oh. Natalie, what about you? How many hours do you work? Natalie? Uh, sorry. No um, I work. I work, uh, I have to work uh, in the morning. I work four hours in, in my company. In the in afternoon, I work in my business. I work uh, from one to, to, uh, to six uh, uh, actualmente. Currently. Currently. Okay, and, and last time you mentioned you cover emergencies. Yes, yes. So sometimes I go to make surgery at night after 10. Wow, okay. So si alguien la llama, I mean, you don't sometimes. have like, so you go, uh-huh. No tiene como una hora. 
specific to work. You got it. Okay. Okay, so 10 hours, 6 hours and 4, you said, 10 hours. Guys, alguien trabaja más. Let me see. Uh, Marvin? I work answer. between 7 and 9 hours a day. From 7 to 9 hours a day. Okay. But, yes. okay. So, alguien trabaja más de 12 horas, guys. Do you work more than 12 hours? Antes trabajamos 48 con Marvin. Oh. Trabajaban turnos. You work shift. Ajá, de 48 horas. 40. 48, 48 hours. Sí. Entrábamos wow. sábado a las 6, salíamos lunes a las 6. ¿Y cuántos días libres tenían? How many days did you have? Dos cada 15 días. Eso sí era triste, teacher. What? Ahí teníamos la cartera ya cargada. Wow. So eran turnos completos de 48. Wow. That's sad. That, that's really sad. Okay, okay. Okay, so yeah, I guess that's very common because right now I am working 12 hours and sometimes I work 14 hours. So it's like a lot, I think, too much maybe. <laughs> but anyways, so yeah, how yeah. many hours? La pregunta es how many? Dígame, tell me, tell me. Creo que era Marvin, I think it was Marvin. Okay. So the question is like, how many hours do you work? What about the second? ¿Cuál sería la pregunta en la segunda parte? How much or how many do they pay per hour? How much how do much, they pay or how, how many? Much, how much, how much how do much. they pay per hour? Excellent. How much? Yesterday, decíamos que todo lo que tenga que ver con dinero es how much, right? How much do they pay per hour? Exactly. So, vamos a trabajar un poquito this conversation, but before doing that, vamos a revisar some thingies right here. Okay? So, la primera es cómo usamos entonces how many and how much. Okay? And uh, tenemos una breve explicación. Okay? So, antes de esto, le voy a compartir mi pantallita. Y solo hay algo que no les he mencionado. So, before se me olvide, let me go over this. Remember que esta palabra se pronuncia como una L nada más. So this is dollars, okay? One dollar, two dollars. Es una L, right? Um, so, era solo el comercial, guys. <laughs> okay, now let's get real, okay? Um, so, what dance is... Teacher, dance information. Yeah, ese es el comercial. <laughs> now let's take a look at the how many and how much and what is the difference between how many and how much. Son bastante fáciles de identificar. It's not that difficult. How many and how much. Okay. But vamos a, con, a considerar lo siguiente. Number one. Todas las palabras, all the words, all the words que sean o que tengan una forma de plural, ok, vamos a utilizar, we are going to use how many para ellos, ok, how much lo vamos a utilizar para la siguiente, we are going to use it for liquids, todos los líquidos que usted se le ocurra, ok, primero, money, right, cuando hablemos de dinero, de pagos, de algo que tenga que ver with the dollar sign, how much, ok, cuánto vale, how much is it, ¿Cuánto te costó? How much does it cost? Eh, ¿Cuánto te cobraron? How much did they charge? So, money siempre va a ser how much. Ok, now, liquids. Todos los líquidos usamos how much. Por ejemplo, ¿cuánta agua tomas? Ok, ¿cuánta soda consumís al día? Ok, <ríe> o ¿cuánto café? All right. So, any liquid, ok, we are going to use how much for that. So, help me please. Water. ¿Qué más tenemos de líquidos? Soda. Soda. Uh -huh. No latas, no vasos, sino en sí soda. The word soda. ¿Ok? ¿Qué más? Give me more. Juice. 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 No se escucha. Juice. Beer. Beer. Tea. 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 Milk. Milk. Uh -huh. Wine. Coffee. Coffee. Ok. Coffee. Creo que escuché a alguien más, but I couldn't hear that. Juice, yeah, juice. We got it here. Mm -hmm. Juice. Mm -hmm. 
Ok, there we go. So, líquidos siempre va a ser con how much, ok? Otra palabra que vamos a utilizar con how much es la palabra tiempo, the word time. Como, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo haces eso? How much time do you do exercise? How much time do you watch TV? So, ¿cuánto tiempo, ok? So, that's important to remember. Entonces, el how many, ¿cómo lo voy a usar? So, how many es para todos los que yo no puedo usar how much, ok? In other words, todos los que tengan una forma de plural. So, for example, esto quiere decir que los de arriba no tienen forma de plural. Ok, they don't have a plural form. Si puedo agregarle este a alguna palabra, lo voy a hacer con how many. Ok, vamos con lo más común. Book. ¿Le puedo agregar ese? Sí. Entonces, how many books? Yes. Ok, person. ¿Cuál es el plural de person? Persons. Mm. People. 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 How many people? Books. Tengo child, de niño. ¿Ok? ¿Cuál es el plural de child? ¿Cómo digo niños? Children. 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 Perfect. Entonces, cualquier palabra que tenga plural. So, Brenda me dice que no me escucha. Guys, ¿me escuchan? Can you hear me? ¿Me escuchan cortado? Yes. Yes, yes. No, it's clear. Yes, teacher. Yes, teacher. Un segundito, no sé si es. No veo a Brenda. I don't see her. I lost her. No se escucha nada, teacher. El micrófono, teacher. Hoy sí, la apagué. <laughs> ok, sorry about that. So, uh, tengo la palabra water, por ejemplo, y no le digo solo es, sino digo waters, no se puede. Juice, no puedo decir juices, no se puede. Ok, entonces siempre que usemos how much es para cosas que no podemos pluralizar. How many para todas las que tengan una forma de plural, all right? So, eso significa que, por ejemplo, tengo, I don't know, I got eh, books, I got people, I have children, I have cans, cans of soda. No puedo contabilizar la soda, pero sí puedo contar las latas de soda. Entonces, ahí es diferente. So, cans of soda, all right? Eh, bottles, puedo contar las botellas, I can count the bottles of water, ok, etc, etc. But again, lo que pluralizo son las botellas o las latas, etc. So, así es como utilizamos how much and how Teacher. many. Un poquito claro, guys. Yes. Ay, Brenda, ya la escucho, yes, me sí. escucha. Pero, pero el dinero sí lo podemos contabilizar. Mm, that's a very important word. Puedo contabilizar, I can count, y ahorita lo voy a escribir. Puedo contar las monedas, ¿ya? Porque puedo decir, tengo una moneda, dos monedas, tres monedas. Uh -huh. Puedo pluralizar la palabra moneda. Puedo pluralizar la palabra billete, bills. Tener dos billetes, do you have two bills? Y está bien. Pero la palabra money en sí, la palabra, la palabra money, no la denominación, ¿verdad? No las monedas, no los billetes, sino la palabra money, no se puede poner ese, no puedo decir money. Okay. Por eso es que how much money. Yeah. Porque esa palabra no tiene plural. Mm -hmm. Okay. Yes, that's a very good question. Teacher, mm -hmm. teacher. Yes, Danny. Y eh, jugos, 
O sea, porque se puede decir jugo, podemos decir jugo, va. En, es, okay. en español hay palabras que tienen plural y usted dice los panes, okay. usted dice los jugos, las sodas, y está bien. Pero en inglés hay palabras que son un poco diferentes. Juice es un ejemplo. Usted contabiliza como el cartoncito de jugo, all right? o la botella de jugo, pero no el jugo en sí, no el líquido. You know what I mean? Y ahora mm. que menciona eso, también voy a agregar la palabra bread, la palabra pan. En español usted dice, deme un pan con pollo, dos panes con pollo. And it's okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero en inglés no se puede. En inglés, you cannot say that. Puede decir, deme una pieza de pollo, por ejemplo. <laughs> okay. mm -hmm. Pero no un pan. No, no tiene plural. No puedo agregarle S. ¿Ya? Yeah? So, mm -hmm. Usamos how much and how many. Para indicar precisamente que esas palabras no se pueden. So, ¿cómo hacemos las preguntas entonces? How do we make questions using this? Easy. Ok. Decíamos que voy a utilizar how much para ellos. Entonces solamente se ponen a la par, right? How much water do you drink? Do you drink? ¿Cuánta agua tomas al día? How much water do you drink? Todos los días. Every day. Ok. So much, how much water do you drink every day? How much soda do you drink every day? Or how much beer, no creo, right? No, coffee, let's say. Yes. How much coffee do you drink every day? So you can say like un poquito, bastante, one cup, una taza, two cups, etc. So how much, y luego ponemos el qué. How much coffee, how much tea, how much water, how much money do you spend? Con el menu es lo mismo, okay? For example, How many, how many children do you have? ¿Cuántos niños tienes? ¿Cuántos bebés tienes? How many children do you have? Guys, how many children do you have? No children, teacher. No Nothing. children? Not yet? Todavía no? Nothing. Not yet? Nothing. Okay. Um, hay una hey, palabra. No. Okay, there is a word que podemos utilizar que es esta, not yet. So how many children do you have? Not yet. That is like, todavía no, okay, aún no. Uh, so not yet. Not yet, not, not yet. yet. I can ask you for example. Not yet for moment, teacher. Well, not yet es eso, como hasta el momento no, okay. <laughs> so not yet. How many, I can ask you for example, how many... Um, okay, how many people, all right, how many people, P -O, okay, people are in your house? How many people are in your house right now? Three, 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 no one, de nadie, ok, no one, or solo yo, only me, right, so, mm, this is a little bit difficult, well, different, in, in my case, only my sister and I, so, how many people are uh, in your house? Um, teacher, per, pero se refiere al, en el momento, o puede ser así, definitivo, o cuántos hay ahorita, exactamente, en este momento. Sí, porque la pregunta es como, no cuántas personas viven, right? Sino cuántas personas hay. Pero yo también le puedo preguntar cuántas personas viven. How many people live in your house? Ok. Your house. Yeah. Uh -huh. También se puede, how many people live in your house? One, two, three, four. No necesariamente que estén ahorita, right? Uh -huh. So... Uh, guys, vamos a crear preguntas. Before practicing, let's go ahead and, practice and create questions. Les voy a dar un par de minutitos. I will give you like four or five minutes para que me ayuden creando eh, cuatro y cuatro. That would be super cool. Cuatro preguntas con how much. Cuatro preguntas con how many. And uh, si tienen dudas de cómo hacerlo, eh, please, guys, let me know. Um, Díganme, tell me, si no quieren activar el micrófono, escríbanme un mensaje o revisamos eso. Si tienen preguntas, no worries, let me know, please. 
es mejor eh, que salir de la duda you know, y no quedarse ahí de o oh, era así o no era así. You know? So please, let me know. So cuatro minutitos, cuatro, four, five minutes y escribamos cuatro y cuatro, ok? Four and four. Las pueden escribir en el chat. So you can write them in the chat and I can like be checking them. So we are good as well. Any question? Preguntas cómo utilizar, con qué más utilizar, how much and how many? O estamos bien. No, yo quiero saber. ¿Alberto? Quiero saber eh, continuar, o sea, saber este, con qué otras eh, podemos emplear algo más. Si solo mono o solo líquido, solo tiempo, o, o habrá algo otro. Yeah, hay más. There are many more, of course. Um, so, si hay más, eh, si hay más, Norberto. So, esos son como algunos ejemplos y quizás los más generales. How much money? ¿Cuánto tiempo? How much time? ¿Cómo cuánto tiempo te tomas en bañarte, en arreglarte? en hacer ejercicio, so how much time, todos los líquidos si sí entran en, en esta categoría, right, también la palabra bread, eh, palabra bread, y todo lo que usted no pueda pluralizar. Uh, so, teacher, yes. how, how much exercise sería. Yeah, how much exercise, um, exactly. So Norbert, an other example, additionally, podría ser sand. Okay, la arena. So, how much sand? Porque yo a la arena no le puedo agregar S. No se puede. Entonces, si no le puedo agregar S, this belongs to the how much part. Okay, let me see. ¿Qué más no podemos agregarle S? Uh, sugar. Hello. Estaría correcto si sí, pregunto How much detergente put in your clothes? How much? Okay, yes. Yes, eh, puede ser washing powder. Washing powder. Como de polvo. Uh -huh. Yes, porque a la palabra powder no se le puede agregar eso. Yes, this is a good example. How much washing powder? So, otras palabras pueden ser como sugar. ¿Cuánto azúcar le pones al café? How much sugar do you put in your coffee? Salt. ¿Cuánto sal comes? How much salt do you eat? Oil. ¿Cuánto aceite utilizas? How much oil do you use? Aparte que oil también es como el líquido. Entonces entra dentro de la misma categoría. So, those are some examples. This is a good one. Washing powder. El detergente. El rinso, right? Yeah, so that, that's another one. Y el papel, paper. Yes. Entraría en el how much siempre. How much paper? ¿Cuánto papel? Mm -hmm. That is, that's a good question. How much wine do you drink? Okay. I don't drink wine. <laughs> no, that's a good question. Thank you, teacher. Yarixa, that's a good one. How much do you like to play the guitar? Yarixa, uh, no, no sé si sería la idea como, ¿qué tanto te gusta tocar la guitarra? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tanto te gusta? Porque algo que no se puede constar. Teacher. Yes, eso está bien, eso está bien, Brenda, yes, go ahead, go ahead. Si quiero decir café, está bien en how much, pero si quiero decir tazas de café, sí tendría que ser how many. How correct, many. yes, that's correct. Porque ya va a contabilizar una por una. Uh -huh. Las tazas ya no exactly. sería el café. Exactly, yes, that's correct. Ok, thank you. Mm -hmm. You are welcome. Uh, so, Yerixa, your question is okay. Danis, 
how many, creo que me le falta algo en la de how many you read. No sé si se refería a libros. Oh, yes, uh -huh. yes. Maybe read how book? many books book? do, you, do you read? Yes. Falta también el do. Lo demás está súper bien. How many books do you read? How much sugar oh. do you eat daily? Brian, Thank that's you. a good question. How many friends do you have? Uh -huh. How much do you pay? Uh, yes, Brian. Solo quizás agreguémosle como un poquito de contexto en la última. ¿Cuánto pagas por, por la universidad? ¿Cuánto pagas por the internet? How much do you pay for, you know? How many cars do you have? Teacher. Mm -hmm. Yes, yes. Teacher, is a very pregunta. How much do you drink water in your work? Oh, solo cambiamos water. How much water? How much water? Mm -hmm. Water. Lo demás está bien. Solo mm -hmm. cambia la posición de water and then you're good. How much water do you yeah. drink at work? Uh, okay. Okay. Yes. Yes. Mm -hmm. Time is how much or how many? With the word time is how much? How much? How much? Yes. Uh, for example, how much time and uh, how do you say dedicas? How much time do you spend? How much time do you spend uh, your family? Yes, that's okay. <laughs> how much do you how much time do you spend with your family? Yes. Brian and the question is I mean it's it's okay. So look at poco funny. How much do you miss her? How much do you miss her? Let me just check the rest. How much do you pay for the rent? Okay. How much money do you use to buy at the supermarket? Mm -hmm. How much? Mm, okay. Jesus, maybe just how much gasoline? Cambiamos un poquito el orden de gasolina. How much gasoline do you use per week? So how much gasoline do you use per week? Usted estaba redactando la misma pregunta que por ahí. ¿De cuánto le extraña? Ajá. Uh -huh. 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 Ajá. 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 How many books do you read? Do you read? Lo demás está super okay. bien. How many books do you read? How many books do you read? Yes. How many people work in your company? Yes, Brenda, that's okay. Teacher, per, yes, per week, per week, ¿qué per. significa per? Okay. Lo que pasa es que cuando por. decimos por día es per day, por semana, per week, por mes, per month. Por mes. So, cuando decimos la palabra por, vamos a usar per, uh -huh, como para frecuencia. How many days do you work a week? Uh -huh. Sandra, that's a very good one. Uh -huh. It's okay. One. Marvin, where is your brother? Hey, Giovanni, you're here. I hadn't seen Giovanni. Hi, hey, teacher. good evening. How are you? Teacher. Hello. Uh, a question, a question. Este, si yo le pregunto de cuánto pagas de agua, este, como ahí va incluido como, digamos, la frase de dinero, pagar, uh -huh. eh, Eso sería how many? Mm, como es dinero, oh. tendría que ser how much. 
Solo que no le decimos. Pero, pero, pero lleva también la frase de agua. ¿Cuántas sí. pagas de agua? Sí, sí, sí. Ya, yeah. no, le, no le vamos a incluir how much money. No, no es necesario que le pongamos how much money. Cuando usted escuche how much y luego how much y luego la palabra pay, ya entendí que hablamos de dinero. Entonces, how much do you pay for water? Podría ser esta. Or, o de cuánto es tu recibo de agua, right? How much is your water bill? Los recibos son bills. So how much is your water bill? Or how much is your electricity bill? Or how much is your internet bill? So podemos usar cualquier forma and, and it's okay. How much for a beer? Jackie, eh... Teacher. Uh -huh. Yes, tell me, Marvin. Yes, How much time do you have to wait for pizza? Estaría bien, como para esperar, saber cuánto tiempo voy a esperar por, por una orden de pizza. Yeah, that's okay. How much time do I, do I have to wait for pizza? Mm -hmm. How many days? How many bathrooms? Okay. Um, yeah, so Brenda quizás solamente la de how many bathrooms, agregarle el arder para indicarte cuántos hay. How many bathrooms are there in your work? Lo demás está bien. Are there in your work? Sí, are there para decir como cuántos hay. Uh -huh. okay. How many is there? How many are there? How many cars do you have? How much money is there? Uh -huh. How much? Sería también como how many are there? No, how many women are there in your work? Yes, yes, that's okay. Quizás la forma plural, how many women? Lo demás super cool. Mm -hmm. Mm -hmm. How much can a president earn? Okay, that's a good question. That's a good one. How much, how many pupusas do you eat? How much do you pay for, oh no, es mía. How much, y Jackie, no sé si la pregunta era como cuánto vale una cerveza. O cuánto, o cuánto puede tomar. I'm not quite sure there. ¿Cuánto cuesta? Ah, ok. So, how much? 25. Solo, no sé, solo agregamos el is. How much is a beer? Uh -huh. Agregamos el Teacher. is. Después de how much. Brian, go. Eh, entonces, digamos, eh, cerveza en, entra en how much, porque es algo que no se puede contar. Yep. Líquido, es algo líquido. Pues por ser líquido. Uh -huh. Yes. O sea, todo lo que es incontable prácticamente es how much. Yes. Y lo que podemos determinar una cierta cantidad es lo otro. El arroz entra en how much. Rice. Yeah, yeah. entra en how much. Exactly. Porque no, no se puede pluralizar. That's a good one. Ingrid so, has a question. How much is the English course? Guys, este curso de inglés vale 90 dólares. <laughs> so, yes. it costs 90 dólares. Yes. So, eso es el valor mm. normalmente de un curso de inglés, 90 dólares. And for you, it's free. So, sure. yes. Mm -hmm. Pero está bien formulada la pregunta, teacher. Oye, vale menos. 80, how much? Eh, Moises? Yo vi el formulario y decía... 81. Oh, 81. Entonces es para avanzados e intermedios, I believe. Pero 81, guys. 90 cents. With 90 cents. <laughs> But it's 81 dollars, yes, imagine. Uh -huh. so, 81 dollars. Uh -huh. 81 dollars for the monthly course. Per course, per module. Uh -huh. So it is not cheap. Y ustedes tienen la beca completa, así que te aprovecharla, guys. Yes. Ask questions. Wow. Oh. Ask questions. Wow. Yes. How much oil do you use? How many bathrooms are there in your work? Yes, that's okay, Brenda. How much do you pay for electricity? How many windows have in your house? Uh, Jocelyn, that's a good one. Quizás solamente cambiarle un poquito. How many windows? Windows con la S, right? Mm. Podría ser, do you have? ¿Cuántas ventanas tú tienes? How many windows? Do you? Do you have? Lo demás está súper bien. How many brothers do you have? Mm -hmm. How much money do you have for, for para? Uh, Marvin? Mm -hmm. 
Brenda ya no va a tragar. Más bien que, que ya, 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 lo, ya lo puse ahí en abajo. Ah, qué ¿no? mala. Ok, so, oh yeah, I was late, para, what is that? <laughs> How much money do you have for pay in the restaurant? How much is the computer? How many hours do you study English a day? Yes, very good questions. Guys, I'm super happy. Very good questions. They are quite good. Creo que Giovanni no vi sus preguntas, I think. I didn't see any of your questions. Um, Ana, I don't think I saw any of your questions either. La any... última teacher es mía. Ah, bye. <laughs> <laughs> oh, yeah, I saw it, I saw it, okay. Uh, Elizabeth, I think I'm missing your questions too. And, uh, and Daisy is as well. I think I'm missing your questions. Okay. Okay, guys. But the, the point is that we get it, you know, that we get it super clear. So please, me avisan si tienen preguntas so we can clarify that. How many liters of beer? Yeah, that is, that's okay. So lo digamos, do you? Okay. How many liters oh. of beer do you drink? Mm -hmm. Lo demás está bien. Okay. How many roses do you want? How many times a day do you take a shower? Okay, do you take, right? Do you take a shower? Perfect, everybody. So, um, vamos a ir a practicar. We are going to go ahead and ask questions para que nos familiaricemos más with this. ¿Qué es lo que me está preguntando? ¿Qué es lo que quiere saber, right? So, allow me just one second. Uh, guys, remember, how much? Es para cantidades, pero yo puedo decir como un poquito. I can say a little, okay? So, se lo voy a compartir acá. I'm going to be sharing this with you. So, con much, okay? Yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir un poquito, a little. I can say some and I can say a lot, okay? Y eso sería todo. Como son cantidades, okay? Like, hey, teacher, how much water do you drink? Oh, a little. Un poquito de agua, ¿ok? O, oh, ah, yo tomo algo de agua. I drink some water. Y como mucha, mucha, I drink a lot of water. So you can say a lot. Y está bien. So a little. So guys, how much sugar do you put in your coffee? How much sugar do you put in your coffee? A little? Nothing. Some? A lot? Nothing? Nothing. No. A little. Ok. A little? Sugar, ¿cuánta azúcar ponen? How much sugar do you put? Um, a little. A little. A little. A little too. A little. Oh, ¿Quién le, le pone mucha? Ok, some. Ok. Alguien le, le pone mucha. Do you put like a lot of sugar? Okay. My brother. Your brother. <laughs> ok, ok. Ok, what about a soda? How much soda do you drink? A lot. A lot. Okay, a lot. A lot. A lot. A lot, a lot. A lot of a soda. A little. A little. So, a little exactly. So, so, podemos utilizar esto, right? We can use this to talk about the quantity. So, we can use a little. Some and a lot para indicar la cantidad, ok, cuánto lo hacemos. So guys, vamos a ir a practicar. Please practice with your partners, ok, ask questions. Si necesitan ayuda, este es el botoncito que hay que pedir ayuda. And I can be there. So go everybody, tenemos cinco minutos. We have five minutes. Hey, Dani. Hey, Natalie. Teacher, estoy teniendo muchos problemas con mi conexión. Y, pues oh, sí, por ratito okay. se me va la señal y, y vuelvo, pero sí está, eso está bien mal. Y paso mis datos, pero no me alcanzan para, o sea, no me da la, 
no sé, no le alcanza. Sí. No le alcanza sí. a, por a correr la aplicación. ¿Cómo? No le alcanza a correr la aplicación. Si vos sabés, eh, apague la camarita un momentito, eh, porque la cámara consume como mucho, eh, mucha banda ancha. Eso puede apagarle un momentito y probemos sin la cámara. Ya está a little while. Probablemente bueno. de esta forma it can be better. Sí, vamos a ver. Sí. We can give it a try, no problem. Vamos a ver qué dice ahí. Bueno, me había preguntado algo, Tichi. No, no, no. Eh, so, le, les envié la, la, el link. So, no sé si le alcanza a correr, no sé si la saca. Hey, Ana. Hello. La sacó, mis. Eh, ¿Qué me mandó? Eh, un link. So, bueno, no es un link. En, si está en el teléfono, le tendría que aparecer como algo que dice unirse a grupos reducidos. Le va a aparecer como un cuadrito así, chiquitito. Dani, Dani, are you there? Hi, teacher. Hi, Dani. How are you doing? Oh, Dani, can you see the invitation link? Logra ver el link para unirse a la sesión. I not see it. No, solo, solo estoy yo. Hola, Dani. Creo que le pasa lo mismo que a mí. I guess so. I guess so. Ok, guys, pero está bien. I mean, ah, no, ya se fue. So he could connect himself. Ok, so, deme un segundito. Oh, ok. Me tomó un galón de... Hi, Sandra. Hi. Entonces sería a lot. Hi, Sandra, viga ahí. A lot of water. Brenda. Aloha. Hola, hola. Brenda, tell me, how many friends do you have? What? How Can you many repeat, friends? please? Okay. How many friends do you have? How many friends... Do you hate? Ay, no entiendo. ¿Cuántos amigos tiene? <laughs> I think it's like have. How many friends do you have? No I sé, a lot. No sé si a lot se puede usar en plural. Yes, of course. O puede yeah. decir el número. You can give the number here. So you can say like, I, I have one, I have two, I don't have. <laughs> it's not <laughs> a countable. <laughs> Or I have a lot. Tengo muchas. And it's Money, okay. I have a lot. Money, friends. Yes. Okay. Uh, how how much do you drink water every day? Uh, a liter. Really? Why? I don't know. <laughs> I don't <laughs> like that. <laughs> yes, I'm a good. I like I like coquita. <laughs> no. <laughs> it's delicious. No. Okay, entonces, how many do you drink soda every day? Hey, Sandra, you're back. Wait, creo okay. que Sandra is having um, some issues. Three. ¿Cuánto toma de soda? I drink three cans. Cans soda. 
Delicious. All day. En el día. All day. <ríe> sí. Qué bien. Ahora usted pregunte. Me? Ok. How many pets in your house, Brian? Two. Oh, really? Oh. <laughs> dogs, only dogs. I don't like cats. How many hours you have lunch? Or seria, uh, do you have lunch? One hour every day. Okay. Estoy haciendo una corrección. How many people work in your company? Oof, a lot. Uh, let me see. Almost two, 200 person. Really? Yeah. In my company, only 25 person. No. It's a little company. Ok. Vaya, ¿qué más? Preguntame vos otra vez. O a, ahora a Sandra, quiero estar Sandra Elizabeth. Ya, yeah, está Sandra Elizabeth, Elizabeth Sandra Abigail. Ya son de regreso. Sandra no se escucha. Sandra, ah, hola, ya regresé. Sí. Ah, sí, ok. Sandra sí, Elizabeth está. también, ¿verdad? Right? Sí, de, de repente vi que se me desaparecieron. O sea, me imagino que el internet las, las sacó. Sí. Mientras sí. la aplicación, ajá. Sandra Elizabeth. Hola. How Hola, Brian. People, how many people live in your house? How many people live in your house? I no sé. Three um, persons. Um, no entiendo la pregunta. Miss, ¿Cuántas cuando, personas? Cuando se escuche how many, es porque le, le están consultando de un número. So, siempre que escuche how many, están preguntando de un número. How many friends, so, es como un número de amigos. How many brothers, un número de hermanos. How many books, un número de libros. So, cuando usted escucha how many, la pregunta, eh, o directamente, tiene que irse a un número. Okay? So, si le pregunto, how many, uh, no sé, how many, oh my God, how many oranges are in your house? So, ¿cuántas naranjas tiene en la casa? How many oranges are in your house? Ok. Solo dígame un número, cualquier número. Oh, one, two, three. Entonces, how Four. many de eso se trata. Exactly. So, de eso se trata. How many es un número. Ah, ya. Yeah. Ok. ¿Podrías repetirme la pregunta, Brian? Hey, uh, how many people live in your house? One, two, three, three, three person. person. Sandra Rodas. No, yo creo que se salió. Sí, yo creo que tuvo problemas otra vez con. Es que desde hace rato, desde antes que se ingresara, estaba así entrando, saliendo. Sí, de hecho estaba monitoreando y de repente se me desapareció. So, me imagino que es el internet. Pero es ok, puede, puede, ahí sale. <risa> pero puede preguntarle a Elizabeth. Okay. Yo Elizabeth. Que no, Elizabeth, mientras tanto. <risa> sí, aquí es grande. Es la ventaja. Ajá. No, aquí no, son, no, ni grandes ni pequeños, pero no son tan grandes como allá. ¿verdad? En los departamentos, las casas sí son cholas. Sí. Y la teacher solo viendo, ¿verdad? Que estamos hablando de otras cosas. Y tomando nota, ajá. No, como no, no aquí está. No, 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 no. De hecho, estoy moviendo ahorita, así que por eso es que I'm just listening. Ah, okay. Entonces, no se preocupen, no worries. Solo son conversaciones ya de, de señores, de gastos, de hijos, cosas así. ¿Qué? 
¿Y de qué estaban hablando? What were you talking about? De lo que gastamos en el súper, pagamos de internet y así. ¿Cuántos hijos tenemos? Cosas así, Ticho. Ay, no, pero está súper bien. Mire, siempre que practiquen, you know, que escuchen y le entiendan a lo que le están preguntando, ya es un ganar, ¿ok? Eso es, es un, una... Um, We call it like win-win, así que no worries, then you're super good. Creo que Sandra ya vino, right? Sandra is here. So, algunos ya los moví, algunos ya se fueron, así que, I mean, pueden practicar con las personas nuevas que están. Yo se le entendí, en verdad, la moví, la acabo de mover. I just moved you. Cool, cool, cool. Okay, okay, okay. So, you can go ahead. Okay. Hi, Jocelyn, Sandra. Hi, Marvin. How much coffee do you drink every day? Jocelyn and Sandra. What? How what? much coffee do you drink every day? Um, a little. A little coffee. Drink. One cup coffee. What? One cup coffee. Así se dice. De una taza. Yes, one, one cup coffee. Yes. And you, Sandra? Sí, tengo puesto. Está fallando. Aquí está haciendo bien. Algo está fallando en internet. Sí, desde ese ratito le está fallando, pero si se desaparece, ustedes sigan. Ok, no worries. Ok. Um, um, René, how many books do you read? It's not René. Ay, Marvin. No, René. Es que lo confundo, de verdad. What? No, Renee is not here. By the way, ¿qué, pasó? ¿Qué le pasó a René? What happened to eh, René? No, no sé, es como ahorita, este, yo todavía estoy en la off y él ya se fue a ver qué le ha pasado. Ahí sí, bueno, ojalá que se pueda conectar in some minutes. I read yeah. uh, for uh, 10 books uh, for, for más o menos. Casi no leo ni lo así completo. Ok. ¿Cuánto um, leo? ¿Cuánto 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 leo? Todas las wow. No, no What do you read? So, ¿qué lee? What do you read? Eh, literaria o eh, religión. Ok. Nice. I'm happy to hear that. How many um, books have you read? It's difficult because in a year, Maybe I read 10 books, but in one year, uh -huh. but last year, creo que leí más, I, because of the quarantine, creo que leí, I don't know, maybe 15 or 20, pero, pero son los mismos que tengo, solo los releo, <laughs> the same I have, uh -huh. but I prefer English, so todos mis libros eh, están en inglés, I prefer English books. Cuando se wow. llega al momento, no, when you get to the It's moment me. En, en el que le encuentren el sabor al inglés, you will be like, okay, no voy a leer en español anymore. Porque tiene más, you know, it's there. Yo, yo apenas voy poniéndolas en inglés con subtítulos, las películas. No, pero usted dele, dele que así se, así se va, you know, little by little, va a llegar un momento en que le encuentre sabor and it's going to be, ah, oh, prefiero leer. Step by step, yes. So yo aprendí a leer with, con historias de niños, you know, like movies for kids, libros de niños, and that's super cool. Uh -huh. So después era como, quiero leer más, quiero leer más. So, yeah, you can do it. Uh, teacher, I have a question. Yes. How much uh, time do you uh, aprender como es? Learn, 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 learn English. 
you mean like in cuánto tiempo aprendí? Like in how much time I learned? How many times learned do you, do you speak English? Sería, ¿verdad? No, uh -huh, the, the, uh -huh. the, the question is okay, but it's difficult because English is como el español, you know? So nunca termina. You never learn. You never stop learning. So I spoke. Aprendí a hablar en un año. Like, a tener una conversación bien fluida. So I learned how to speak in one year. But, pero practicaba como, como loca todos los días. <laughs> I practiced uh, like all day long, you know. And then, si sí, todos los días ah, se sí, aprende. Porque, porque you por eso. Because uh, did you like uh, more Yo yeah, ah, no really. I mean, yes, yes, I liked it, uno, but because yo sí quería no, aprender rápido, so I wanted to learn English really, really fast. Uh -huh. So I practiced a lot, and uh, me gusta lo que hacen Dani and Giovanni. No sé si ya los han escuchado. I heard them, and that was very cool. Porque lo que ellos hacen es como trabajan juntos, you know. Este, se empiezan a decir las palabras de lo que tienen alrededor en inglés repasan lo que ya vieron en inglés so that, that is super useful eso ayuda bastante porque usted repite, repite, repite uh -huh. so yes <ríe> pero un año se puede ya yeah, por ejemplo yo no tengo con quién <ríe> nadie me entiende <ríe> no, pero, pero, pero puede practicar listening no necesariamente speaking Pero si pueden practicar es listening solita, ¿verdad? Eh, escuchando alguna historia para niños, algún video. Todos los días que usted escucha un video y aprende una palabra nueva, that's a lot, porque está educando el oído. And that's important. Debemos de educar nuestro oído. Uh -huh. Así que, yes, you can do it. Let's do it, guys. Tienen un par de minutitos, and then we go back. So go, go, go. Mar Hey guys, thank you for coming back. Thank you for joining. Todos van a regresar en cinco segundos. Hey Jesus, I'm happy. I'm happy que ya llegó. So you're there. Nice. <laughs> Gracias. Guys, ¿cómo estuvo su práctica? How was your practice? Did you practice a lot? Funny. It's a funny. It's interesting. Interesting. Money? So I I heard, I heard somewhere que estaban preguntando yeah. o haciéndoles preguntas como bien personales de cuántos hay en la casa, cuántos hermanos, cuántos hijos, de eso se trata, you know, that the idea. Whenever you listen to how much, me está pidiendo un número, probablemente no un número, sino un estimado. Entonces yo digo a little, some, a lot. Cuando me diga how many, desde que se escuche how many, uh, me pide un número. Okay, no sé de qué, pero me pido un número, okay? <laughs> and then you come into the second part that it's how many books. Entonces pon atención a la tercera palabra. How many books? How many brothers? How many um, friends? How many shoes? So that is the idea, you know. How many? Me pido un número. How much? Me pido un estimado, okay? Guys, yes. I would like to listen to your questions. So qué preguntas you te parecieron interesantes? Ah, oh, but you got it. Pero le encontró la forma de responder y de eso se trata, Miss. No worries. 
Yo, okay. Lo único que me he dado cuenta es que todos acá somos adictos a la Coca-Cola. No, Kiren. No, no, no. La no, no, mayoría. La no, mayoría no, no. son muchas gaseosas. Dani is, is a beer. Yes. <laughs> okay, give me, so give me an emoji. Thank you. Give me an emoji. Va, da, hay, que, hay que distinguir ahí Dani y Anthony. Pues, porque, sí. Vale, oh. no, 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 no de en beer. Es, es cierto. No dijimos que era eh, Dani y Anthony. So we got both of them. Guys, please give me an emoji. Okay. If you drink more than two glasses of Coca-Cola every day. Give me an emoji if you drink more than two glasses, vasitos, more than two glasses of Coca-Cola every day. So Brenda, Jesus, and Brian. Yeah, I think he's not there. I think he's not there. Emoji, emoji de qué? Es que si tomas más de dos vasos de gaseosa. Coca-Cola. Ah, sí, yo sí. Wow. Okay, so Yo Brian no is the one. Estoy diciendo. Now, guys, give me an emoji. Oh, Brian and Marvin. Okay. okay, okay. Guys, give me an emoji if you drink more than two cups of coffee every day. Give no. me an emoji if you drink more than two cups of coffee. Dennis, Brenda. Wow, a lot. Moses, Daisy, Marvin again. Anna, okay. Anna, how many do you drink? How many one cups cup of coffee, coffee? In the morning, one cup of coffee in um, afternoon. Okay, so two. In the afternoon. Anna, what about you? And, uh, I cup, uh, one cup in the morning and one cup in the afternoon. So you drink two. Norberto, how many do you drink? One, two, three, four? Uh, two. Two. Two, two. One in the morning and one at 3 p.m. Uh, one in the morning and one afternoon. Okay, yeah, so la hora del café es como las tres, right? <laughs> okay, cool, yeah. cool. ¿Qué otra pregunta Con hicieron? Pan. What other question do you remember with bread? Yes. So, any other question that you remember, guys? How Tell many us. people live in your house? How many <clears throat> people live in your house? Okay. So, any other? How, How much juice do you drink in the morning? Okay. Uh, Daisy, no, no, logré escuchar la suya. I couldn't listen to yours. How many friends do you have? Mm, I like that one, yeah. So, how many friends do you have? Guys, pueden dar el número, you can give the number. O solo es como, a, you know, some, a lot. So, how many friends do you have? Do you have one friend? Like, but super cercano. Jarixa, how many friends do you have? Daisy says two. Okay. Jarixa, how many friends do you have? Best friend or only friends? No, like close, super close friends. Three friends. Three friends. Okay, very close friends. Jesus, how many friends do you have? How many friends, Jesus? Hola, hola. How many friends do you have? Friends. How many friends? Um, But like close, friends. bien cercano. Uh, Ajá. No conocido. Ajá. No chero, yeah, nobody. But friends. How many friends do friends. you have? Three friends. Three friends. Okay. Yeah, yeah, that's like three, three four, five, right? That's the maximum, mm -hmm. I believe. Mm -hmm. I can tell the cinco, like very close friends. Maybe no. not. Maybe not. No. Okay. <laughs> okay, that's all right. Okay, guys, I have just one more activity here. Y luego tenemos algo pendiente de ayer que lo vamos a completar, que era la entrevista, right? So before moving on, let's take a look at this part. It says here, um, it's a little reading, okay? It says, 
read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the questions below. Vamos a practicar eh, técnicas de lectura. So, significa, esto está bien largo, yo no lo voy a leer, ¿ok? Lo que quiero que hagan es bien fácil. Veamos la parte 6. Read the sentences and say true or false. Solo quiero que me digan si es cierto o es falso. Y eso es todo. So, no la lean, don't read it, no la lean toda. Solo busquen la respuesta, ¿ok? E identifiquen si es cierto o no es cierto. Y eso es todo. So, uh, Dominique speaks to clients in her new job. Yes or no, true or false. Give me the answer cuando están listos. Dominic speaks to her clients in her new job. So vamos a ir acá rapidito, lo más rápido que podamos y vemos si es una de las actividades que ella debe de hacer. So tell me true, si es cierto, or false. True. Okay, so Brenda says true. Uh, why, Brenda? ¿Qué encontró que puede indicarle que es true? Porque dice... Yo creo que dice... <laughs> go, no problem, no se preocupe. Yeah, tell me, Make tell me. orders of the telephone, que el poten, no sé cómo se pronuncia, Potential clients. Right? Yes, very good. Call potential clients. Yes, perfect, perfect. So the answer is true. Two, her salary is $100 per week. True or false? Gana 100 por semana, true or false? False. 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 ¿Por qué, guys? Why? Uh, $400. Por... ¿Cuánto gana? Por hundred. Por hundred forty per month. Yes. Incluso si lo dividimos, no sale cien dólares, right? It is not a hundred dollars. So oh, the yes. answer is false. No gana eso. Four. Tendría que ganar como a hundred ten, maybe. A hundred ten and bonus. Mm -hmm. Dominic gets a yearly vacation, true or false? Does she get a yearly vacation? Tiene vacación anual? Does she get yearly vacation? Yes. Yes. Uh, true. Yes. Yes. True. true, teacher. ¿A dónde lo encontraron? Where did you find it? Vacation, two vacation. weekends two week per, per year. year. Okay, two uh, weeks per week year. Holiday. More Plus holidays, exactly, holidays. exactly. So the answer is true. She has to work on holidays. Trabaja holidays? Does she have to no. work on holidays? No, no right? Because Purple. this is vacation plus public holidays. So the answer is false. Yes, guys, very good. So esto es lectura comprensiva aplicando técnica de lectura. So that means, aunque hay algo muy largo, no lo debo leer. So, puedo ir solamente a buscar mi respuesta. And that's it. Super easy. Now, guys, tenemos una actividad del día de ayer que quedó pendiente. Era la interview. Estábamos el jefe y estábamos el employee. Ok, íbamos a practicar preguntas como tell me about yourself. ¿Cuánto pagan? How much do you pay? O ¿cuánto quiere ganar? How much do you want to earn? Etc. So, vamos a ir a practicarlas. But necesito su ayuda. I need your help para poder ponerlos con la misma persona con la que estaban. Así que, denme un segundito. Ok, so, Ana, ¿con quién estaba? ¿Quién era su pareja? Clarita. Eh, ¿Quién, perdón? Clara, Claribel. Ok. Miriam Claribel. Ok, ok, deme un segundo, que me voy a acá. Algo me pasó acá y no me deja. Vale, permítame. Ok, so I got Anna and I got Claribel. Claribel, Claribel. Ya no la encuentro. Ok, ya, ya la voy a asignar. Ya, yeah, por alguna razón no me aparece. Eh, Brenda, ¿con quién estaba? Permítame.
Permítanme un segundo, chicos, eh, creo que alguien me dejó activado el micrófono. Eh, Brenda, ok, ya le voy a activar. And, uh, Brian, ¿con quién estaba? Uno, dos, tres y cuatro. With Natalie. Ok, Natalie Mahan. Ahí está. And, uh, Dani, ¿quién era su pareja? Eh, Danis, ¿con quién estaba Danis? Perdón, con Jocelyn Lisset. Con Jocelyn. Ok, ok. And, uh, Daisy, ¿quién era su pareja? Moses. Ok, Moses. Giovanni, ¿con quién estaba? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, porque yo fui un Okay, so I think he couldn't hear me. Uh, Ingrid, ¿con quién estaba? Ingrid? Sorry, sorry, sorry. Eh, Brenda, con Brenda. Con Brenda. Okay, yeah, ya lo voy a agregar then. And, um, okay. Jackie, ¿con quién estaba? René. Ay, pero René no está. René is not here. La voy a poner con Marvin. I'm going to ask her to join Marvin. Because René is not here. And Jesus, ¿quién era su pareja ayer? Jesus. José Norberto. Con Norberto. Bueno, ok. Ahorita... Ok, guys, ahorita los invito. Deme un segundito. Ok, guys, so, los invité a que se unieran. Eh, Sandra Abigail, ¿con quién estaba? Sandrita. Ok. Elizabeth, ¿con quién estaba? Creo que estaba con Daisy. Ok, con Daisy. Deme un segundo. Daisy está en las seis. Ok. Ok, le acabo de enviar la invitación. Yarixa, ¿con quién estaba? Con Giovanni. Con Giovanni. En las 7. Ok. Ahorita me le envío la invitación. There you go. And uh, Brenda está con Ingrid. En la 8. Um, Anita ve la, la invitación. Ya se las envié. So, Yarixa, ya le envié la invitación también. Jackie as well. En Narali as well. Teacher, Clarita, ¿no va, no, ¿no va a poder seguir? Tiene problemas de internet, mi imagino. Ajá, creo que le escribió a usted. No, he revisado. Let me check. Me, me uno a la sala que me está invitando. Ay, sí, ya vi, ya vi, ya vi. Vaya. Este, no, 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 denme un segundito, okay, la voy a invitar a otra sala, para que igual pueda practicar con los chicos, la voy a enviar con, déjeme ver, con Brian, ya está bien. o con Dani, con Brian, la voy a invitar entonces con Brian, Brian está en la 3, there you go, hey Moses, me voy a unir ya entonces, teacher, uh, uh, sorry. Bye. Gracias. Sí, no se preocupe, yo sé que ahorita estamos como teniendo problemas with internet. Moses, ¿con quién estaba ayer? Con Dani. No, eh, quiero ver. Sin, Cindy. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama esa niña? Daisy? Daisy. Ah, ok. Daisy y Sandra. Ah, no sé con Daisy estaba. 
Bye. Ahorita voy. So. Okay. Ahorita está la invitación. Yo no. Ah, oh, ya lo hice. <laughs> Hola, Miss. Hola, hola. Que nos gusta. Ajá, creo que eso es lo que hicimos ayer, ¿verdad? Sí. Y dice de que ella se quedó sola, entonces hay que ayudarle a, a hacer su conversación. Hola, ¿qué se hicieron? Por aquí estamos. Este, ¿qué vas a escribir? Vaya. Usted me dijo que escribiera algo que me gustaba. Entonces, yo escribí que a mí me gusta mucho el color rojo. Y lo puse en inglés. I like the color red. No sé si lo expresé bien. Sí. I like. I like. Lo puse. I like. L-I-K-E. Like. Ah. I like the color red. ¿Qué más? Puede poner como su favorite place, su lugar favorito. Su profesión. Ajá, how do you do? Si tiene hijos. Okay. Entonces, diré que por aquí tengo mi profesión. Esperen que no me acuerdo cómo se dice y la tengo escrita. Ajá. ¿Cuál es su profesión, Sandra? Mi ocupación es mach Machine op Operator. Ah, operadora de máquina. Yes. Um, pero bien. Y un No. Y ah, No. ¿Cómo fue que me dijo que, que decía? Me gusta. Come to work. Uh, yeah. ¿Cómo podría hacer la pregunta? ¿No es difícil para ti llegar al trabajo a cualquier hora? Uh, ya, digámosla. Tres, 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 tres letter from the Joe. Teacher? What? Hello. 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 What, is, what is the question? Hello. Um. Eh, ¿Cómo podría vaya, formar la pregunta para preguntarle a Daniel? Eh, ¿Es para usted difícil llegar al trabajo en cualquier momento que se le, se le pida, por ejemplo? Eh, como que si tuviera siempre la, la accesibilidad. Disponibilidad. La disponibilidad de tiempo. Ajá, Podría ser como tienes un, un horario flexible. Do you have a flexible schedule? 
Do you have a flexible schedule? Okay. Podría ser así. Thank you. Eh, Sandra también está con nosotros, Delva. Se puede incorporar. Yes. Ok, entonces incorporémosle entonces en la, en la entrevista. Perfecto. Eh, hello, Sandra. Sandra. Hola. Bye. ¿Cómo no, está? Sí, ya tiene problemas con internet. Ok, si gusta, volvámoslo a, a hacer y... y sí, y luego, ha tal vez tenido ya... un par de dificultades con internet eh, durante la sesión, pero si gustan, avanzan, you know, y más adelante tal vez los puede escuchar y puede participar con ustedes. Perfecto. Okay. Thank you. Uh, hi. Uh, what is your name? Tell me. Hi, my name is... Danis Fuentes. Uh, uh, tell me uh, about yourself, please. Uh, I'm responsible, um, mm -hmm. friendly, yes. um, good, good advisor. Um, ¿Cómo se dice? Puntual. Social. Uh, responsible. Oh, ok. Ok. Yes. Oh. Social. Uh -huh. Ok. Uh, tell me, how much did you pay for this position? Oh, I like. I pay, oh, I like her, her, mm -hmm. um, 1,500 dollar per month. Okay, perfect. Yes. Perfect. Uh, tell me, and, uh, it is active? Yes, yes, very much. Uh, okay, is it easy for you uh, working with co workers? What most do you want to hear? What? Uh, yeah, guys, sorry what to interrupt. You? Solo eh, la pregunta es, how much do you pay? Es como de, del entrevistado hasta el entrevistador, ¿verdad? ¿Cuánto me va a pagar? Ah, <ríe> ah sí. sí. Ajá. En este caso, si es el entrevistador, entonces le puede hacer esta pregunta, how much do you want to earn? Como, ¿cuánto yeah. quieres ganar? ¿Cuál okay. es tu expectativa de salario? Okay. Entonces sería como al revés, how much do you want to earn? Ok. Thank you. Thank you, Tito.
Hey guys, thank you for coming back. Thank you, Yerikstel. I like your name, it's super cool. Uh, Sandra, Moses, thank you guys. Hey Ingrid, you're back as well. And uh, okay, I see almost everybody is back. Okay guys, so, espero que hayan podido revisar parte de lo que practicamos ayer. All right, solamente era como un recordatorio así cortito, okay. Algunos si les tocó es hacerlo desde el inicio, but, but I'm pretty sure. Uh, that you got it. Y solo es como un reciclaje, right? De lo mismo que hemos visto. So, tenemos uh, cuatro rephrase, minutitos. Rephrase. We got Marvin. So, refresh. Kind, yeah, yeah, exactly. We are just refreshing everything up. So, I would like to have some volunteers. I got 18. No todos van a pasar, but I would like to have. Uh, ¿Quién se me fue ya? <laughs> Okay, but I would like to have at <laughs> least two pairs. Okay, no, yo creo que algunos han tenido muchas dificultades con internet today. So I believe that is the problem. Okay, um, so, Yarixa, con quien estaba? Who was your partner? Giovanni Lari. Sí, yo creo que sí tiene problemas con el internet. Okay, so, um, okay, well, Marvin, ya que, ya que ayer no pudimos escucharlo, me gustaría, you know, que nos compartiera un poquito de lo que han practicado con Jackie, ok? So, please, whenever you are ready, so Jackie and Marvin. Más o menos. Sure, Dice, I want to Dígame, dígame, tell me. Hay que contestar en inglés, ¿verdad? Yes, 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 yes. Pero las preguntas pues, son preguntas sencillas de lo mismo que hemos estado viendo. So tell me about yourself. ¿Cuánto quiere ganar? How much do you want to earn? So, son cosas que hemos visto, right? No la vamos a hacer complicada de, dígame su última experiencia laboral. I mean, not really. No hasta ahí. Uh -huh. Ok. So, si, si quiere, escuchemos a uno de los compañeros que lo practicaron ayer, Marvin, en Jackie, uh -huh. eh, para que ustedes puedan hacer lo siguiente. It's ok. So I got Brenda and Ingrid. Thank you so much, girls. I know you're ready for you this. Do it. I know you're ready for this. So let's do it. Let's do it, girls. Let's do it. Let's do it. Good night, good night. Vaya. Empezamos, Brenda. Yo pregunto y tú respondes o yo o tú respondes o tú me haces la yo pregunta. Yo pregunto y tú, y tú respondes. Ah, para que me quite el sueño. Vaya, ok. Pues. Hi Ingrid. Hi. Tell me about Hi, yourself, then. please. No, solo okay. My, my name is um, Ingrid Magari Rivas. I'm um, I'm chair hold at thirty sixty. Um, I live in Soyapango City. Uh, my work is Cersa Prosa. My working is uh, cashiers. Um, I live in is uh, I live in um I live in two two childrens. My name is, is name uh, the children uh, Mariana Alejandra de Leon, uh, Alison Tatiana de Leon. I live in is husband, uh, husband. Uh, I name is, uh, pardon, pardon. Name is, uh, is name uh, Rene de Leon. Uh, I live in, I live in two, I live in two uh, pets, uh, a pet. Uh, um, his name is uh, Akira, the pet. Mm. Uh, my favorite, my favorite color is a green. My favorite, uh, um, a place uh, is uh, a beach. Um, my favorite is uh, uh, full uh, chicken. Um, finish, teacher. Finish. Brenda, do you have another question for her? Oh, Brenda, is a question? Brenda, is a question? Tell me about 
cuánto, pregúntele cuánto paga solamente, Nis. <risa> ah, ¿cuánto pago? ¿Cuánto paga? Ah, um, eh, how much, um, how much is the pay? Or what? <risa> ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? I'm super Le hablé proud de toda of you. mi familia. Le hablé de toda mi familia. Hoy vamos, a ver, hoy vamos a ver cómo lo hace Marvin. No, <ríe> Ingrid, Ingrid, you did it super nice. Ha avanzado muchísimo from module one, you know, y está estructurando super bien. Vocabulary talking, you get like more vocabulary every day. Super cool job. <ríe> Pero entonces, that was super funny. <ríe> okay. um, so, Sorry. Marvin y Jackie. No, no worries. Era un minutito, guys. Era, it was like one minute. Of course, no vamos a pasar por, por cuestión de tiempo. Así que vamos a ir intentando pasar al menos uno por día, ¿ok? De tal manera que todos vayan preparando for that. Exactly, exactly. Bueno. Vamos a hacerlo rolling, ¿ok? Guys, no se les olvide completar la tarea diaria. El día de mañana es viernes. Significa que toda la sesión número uno debe de estar completa, ¿ok? Right? So thank you so much for your attendance. See you tomorrow. Have a good night. Bye. 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 Bye.